Good morning, children. Welcome back in your history class. I hope you are fit and fine. You all are fit and fine. Children, before going to our next topic, uh, let's revise the points. Uh, let's have a quick revision of the points which we have discussed earlier in our lecture. Children, we have discussed about the spread of non-cooperation movement in the Gudaim Hills of uh, Andhra Pradesh in early 1920s. And we have also discussed about their interpretation uh, of the idea of the Swaraj given by the Gandhiji. Also, we have discussed about the guerrilla warfare and we have also discussed about the methods of their protest. Also, we have discussed about their, uh, how they, uh, how they uh, were um, interrupted, how they in interpreted the uh, concept of Swaraj uh, to start their struggle, to start their conflict. And also we have discussed about uh, the person, Aluri Sita Ram Raju, who became a hero of the tribal peasant movement. And we have also discussed about his contribution, about his way of uh, struggle, and what about his belief, about his uh, faith, and about his firm belief in non-cooperation movement, and about his methods also. So we have discussed all these points in our earlier lecture. So, बच्चो हमने पिछले lecture में जो है वो पढ़ा कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में स्थित गुडेम पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी किसान थे उन उन्होंने किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आंदोलन को लिया और उन्होंने अपने संघर्ष को कैसे शुरू किया हमने इस बारे में भी पढ़ा कि उन्होंने उनका जो है स्वराज की जो माने थे उन्होंने कुछ अलग तरीके से लिया उनके अपने अलग माने थे स्वराज के लिए और हमने ये भी पढ़ा हमने उनकी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में पढ़ा और हमने अपने इस अपने उस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा एक लीडर के बारे में पढ़ा जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू जो कि आदिवासी किसान आंदोलन के हीरो बन गए हीरो हीरो या नायक कहलाए और हमने उनके बारे में उनके मान्यता के बारे में पढ़ा वो क्या असहयोग आंदोलन के उनके उनके क्या विचार थे उस बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था नाउ चिल्ड्रन इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स यानी अनरेस्ट अमंग द प्लांटेशन वर्कर्स इन असैम कहने का मतलब है कि आज हम जो है उस लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है असम के बागानों में स्वराज किस तरीके से उसका प्रदर्शन हुआ या किस तरीके से बागान मजदूरों ने स्वराज को अर्थ या माने लिए और किस तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन अपने तरीके से शुरू किया सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन ऑफ असम यानी असम के बागानों में जो है मजदूरों के आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे बागानों के मजदूरों के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दे इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एंड हाउ दे हैव टेकन द थीम ऑफ द स्वराज इन देयर ओन टर्म इन देयर ओन मीनिंग्स सो चिल्ड्रन हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक दैट इज द स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम यानी जो है बागानों में स्वराज बागान के असम के बागान के मजदूरों में स्वराज का स्वराज का फैलना या स्वराज की स्वीकृति होना या बागानों के जो वर्कर्स थे जो मजदूर थे उनमें एक असं तोष या अशांति का फैलाव सो लेट स्टार्ट आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक चिल्ड्रन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर अबाउट द विजन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड वाई द वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉट वॉज द रीजन एंड वॉट वे द रीजन बिहाइंड हिस्स कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टूडे वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन आर टूडेज लेक्चर सो लेट स्टार्ट आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टॉपिक्स चिल्ड्रन आज के हम इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि असहयोग आंदोलन के दृष्टियां क्या थी यानी उसके विजन्स क्या थे और हम साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्यों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को भंग क्यों किया उसे वापस क्यों ले लिया उसके क्या रीजन थे उसके क्या कारण थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया सो चिल्ड्रन लेट स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स 
So children, the first point of the topic that is the Swaraj in the plantation or unrest among the plantation workers ya keh sakte hai ki bagano mein Swaraj or bagano mein ashanti ya asantosht ka pehla jo point hai wo hai for the plantation workers. In Assam, uh, in the very first point, uh, what the plantation workers uh, derive the definition of Swaraj in their own uh, meaning. What what was that meaning? For the plantation workers in Assam, Swaraj or freedom meant the right to move freely in and out of confined space in which they were enclosed and freedom to maintain links and their native places and go back to their villages. Means कहने का मतलब ये है कि असम के बागानी मजदूरों के लिए जो है आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको जो है बंद करके रखा गया था यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर द प्लांटेशन वर्कर द डेफिनेशन ऑफ स्वराज ऑफ फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली एंड इन एंड आउट यानी राइट टू मूव फ्रीली अकॉर्डिंग टू देर ओन विल एंड इन आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वे इनक्लोज and freedom and should enjoy freedom to maintain their links with their native places and also go back to their villages yani unke liye jo hai wo swaraj ka matlab ye tha assam ke bagani mazdooron ke liye ki azadi ka matlab ye tha ki ya swaraj ka matlab ye tha ki un char diwariyon se jab chahe wo aa ja sakte hain jin mein unko band karke rakha gaya tha so for them the meaning of swaraj was this ना उनके लिए आजादी का मतलब ये भी था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे यानी वो अपने गांव से जो है एक कनेक्शन एक जो है कनेक्टिविटी जो है वो रख पाएंगे उनके लिए स्वराज का मतलब ये भी था नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि एट दैट टाइम व्हाट हैपन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड पास एट दैट टाइम वेन द वेन स्वराज वॉज गोइंग टू डेवलप एमंग द पीपल ऑफ प्लांटेशन वर्क इन असम देन वॉट हैपन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन फॉर वॉट टू प्रिवेंट द प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द प्लांटेशन एंड गो बैक टू देर विलेजेस इन असम दे वे फोर्स टू रिमेन एट द प्लांटेशन एंड नॉट लीव एंड नॉट टू लीव दैम विदाउट permission and without taking permission they could not leave the tea garden and this permission was never given kehne ka matlab ye hai ki at that time us samay us waqt jo hai kya hua angrezon ne jab ki jab assam mein logon ne swaraj ke maane apne tarike se lena shuru kiya tha apne sangharsh ke bare mein bhi wo samajh hi rahe the ki tabhi angrezon ne assam mein 1859 यानी अट्ठारह के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट को लागू कर दिया और उस एक्ट के थ्रू क्या उस तहत उस एक्ट के तहत क्या था कि इसके तहत जो था बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी यानी वो बिना परमिशन बिना उनकी आज्ञा से बिना परमिशन के वो बागान यानी को छोड़कर नहीं जा सकते थे और उन्हें ये इजाजत कभी नहीं मिलती थी और उन्हें परमिशन जो कभी नहीं उनको मिलती थी सो वॉट हैपन आफ्टर दिस स्टेप वेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड देन दे हर्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड यानी डिफाइड मीन्स रिफ्यूज टू ओबे द अथॉरिटीज एंड वॉट दे डिड दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड ही डिड होम ही डिड होम मीन्स मूविंग टू होम कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के नियमों को मानने से इनकार कर कर दिया और हजारों लोग जो है बगानों को छोड़कर अपने घर को जाने लगे यानी वो बगानों को हजारों लोग छोड़कर अपने घर को जाने लगे देन वॉट हैपन आफ्टर दैट माइग्रेशन दे बिलीव वॉट दे बिलीव एंड अलॉन्ग विद दिस स्टेप वॉट दे बिलीव दे बिलीव दैट गांधी गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देर ओन विलेजेस कहने का मतलब ये था कि उन जो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो असम के मजदूर थे बागान मजदूर थे उन्हें विश्वास हो गया था कि अब गांधी राज आ रहा है इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी यानी ब्रिटिश रूल वॉज गोइंग टू बी एंड एंड द गांधी राज वॉज कमिंग नाउ वॉट हैपन आफ्टर दिस 
they never reach their destination along but they will be, they believed in this in this thing ki gandhi raj was coming and they decided to migrate from the uh, plantation to their home but they never reached their destination what happened then strand on the way by a railway or streamer strike and what happened they were caught by the police harshly beaten up in the way to home kehne ka matlab ye hai ki जब वो उन्हें लगा कि गांधी राज जो है वो वापस आ रहा है और अब ब्रिटिश राज का अंत होने वाला है तो वो प्लांटेशन यानी बागान को छोड़ के अपने घर को जाने लगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्या हुआ लेकिन वे अपनी मंजिल नहीं पहुंच पाए यानी अपने घर नहीं पहुंच पाए और क्या हुआ रास्ते में पुलिस ने उन्हें जो है पकड़ लिया उनको बुरी तरीके से उन्हों उनको क्या किया उन्होंने पीटा और उनकी पिटाई भी की देन वॉट हैपन नेक्स्ट अब जब उनकी उन, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा उन्हें जेल में बंद कर दिया उनकी बहुत जो है हार्शली बीटन अप देन वॉट देन दीज थिंग्स वेयर हैपनिंग विद देम आसाम के बागान के मजदूरों के साथ ये सब चीजें हो रही थी तो ये एक तरह से इस, इस आंदोलन ने एक विद्रोह का रूप ले लिया था अब जो है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विजन ऑफ द मोमेंट्स यानी हम इस मोमेंट्स के दृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे इसकी दूरदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विजन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलोंग विद दीज मूवमेंट्स अब नाउ द फर्स्ट विजन जो था वो आपका था कि विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वे नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन दियर ओन वेज मीन्स एट means a time when all sufferings and all problems would be over yani kehne ka matlab hai ki jo ek sthaniya aandolan jo ye sthaniya aandolan the jo ki chote chote kshetron mein jo aandolan shuru ho rahe the inki jo apekshaye thi jo inke aspirations the jo inke visions the jo inki drishtiyan thi wo congress ke karyakram se paribhashit nahi ho sakti thi yani jo karyakram jo congress ke apni jo apni planning thi uske hisab se jo in chote chote aandolan the jo assam के बागान जो थे और जो ट्राइबल जो आपका गुड्डे हिल के जो आदिवासी किसान आंदोलन था या फिर आप कह सकते हो कि जो स्वराज बागान के मजदूरों में जो था ये जो इन था या शहरी इलाके मध्य वर्ग में जो आंदोलन फैला उनकी अपेक्षाएं उनके एस्पिरेशन उनके विजन जो है वो कांग्रेस के अपनी कांग्रेस की प्लानिंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता था उनके क्यों क्योंकि उन्होंने स्वराज को अपने तरीके से लिया उन्होंने स्वराज के मायने को अपने टर्म्स पे जाना और क्यों क्योंकि उन्होंने क्या किया स्वराज शब्द का अर्थ अपने अलग अर्थ में निकाला क्योंकि उनके लिए अलग अलग माने थे स्वराज के तो मतलब उनके लिए स्वराज का मतलब एक ऐसे समय से था जब उनके सारे दुख और सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी उनके लिए स्वराज का सीधा मतलब था कि एक ऐसा समय आएगा जब हमें स्वराज मिलेगा और स्वराज का मतलब उनके लिए तो उनकी समस्याओं से संबंधित था उनकी जो है उनकी जो पारंपरिक जो है अधिकारों से संबंधित था और उनको उनके उन, उन, उन एक ऐसे समय से संबंधित था जिसमें उनकी सारी परेशानियां और दुख जो है वो खत्म हो जाएंगी सो वॉट हैपन नेक्स्ट एंड दे ट्राइबल्स बिगैन चैंटिंग गांधी जीज नेम and raising slogans demanding what swatantra bharat as they were emotionally connected with all indian movement and by acting in the name of gandhi ji and identifying themselves with congress then they became a part of that movement which was not limited टू दे एरिया ओनली कहने का मतलब ये है कि अब वो गांधी जी का नाम लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे और स्वतंत्र भारत का नारा लगाने लगे स्वतंत्र भारत का नारा लगाने लगे थे और जब वे महात्मा गांधी जी का नाम लेकर काम करने लगे और कांग्रेस के आंदोलन से आंदोलनों से अपने आप को जुड़ा देखने लगे तब उस आंदोलन का ये एक हिस्सा बन जाते हैं जो कि उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था यानी जब वो गांधी जी के आ, आ, का नाम लेके आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे और स्वतंत्र भारत का नारा लगाने लगे तब वो महात्मा गांधी का नाम आ, नाम लेकर वो काम करने लगे और अपने आप को जब कांग्रेस के आंदोलन से उन्होंने जोड़ते जुड़ते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि अब वो उस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे थे जो कि वो जो कि अब उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूरे देश में फैल चुका था नाउ चिल्ड्रन नाउ वॉट अब ये सारे ये तो विजन्स थे दीज आर द विजन दीज वेर द विजन्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अलॉन्ग विद अदर मूवमेंट स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया तो अब क्या हुआ कि द मूवमेंट वॉज गेनिंग सक्सेस 
day by day and with the passage of time the movement was gaining success but in the meantime it took a violent turn after the uh, chauri chaura incident occurred in 1922 in uttar pradesh yani kehne ka matlab hai ki ye jo aandolan tha wo har kshetra mein jo hai wo safalta purvak aage badh raha tha lekin isne kya lekin 1922 mein chauri chaura uh, jo kaand tha uske baad ye aandolan jo hai wo hinsa ka roop le liya hinsatmak roop le liya usne aur jo ki chauri chaura jo hai uttar pradesh state mein hai rajya mein hai sthit hai ek chhota sa gaon tha jahan pe ek bada sa hadsa hua incident hua jiski wajah se नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है जो सारे जो मूवमेंट है वो हिंसात्मक रूप से पूरे देश में फैल गया एंड व्हाट वाज दैट इंसिडेंट यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास एट आई थिंक बट लेट्स रिवाइज दैट इंसिडेंट इन दिस लेक्चर आल्सो सो चिल्ड्रन व्हाई द सो दैट दैट इंसिडेंट चौरी चौरा इन नाइनटीन इंसिडेंट बिकेम अ रूट कॉज ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाउ वॉट वॉज दैट इंसिडेंट लेट्स डिस्कस a congress procession of 2000 peasants in at this village that is a chauri chaura was fired upon by the police then gandhi ji urged all the volunteers to remain peaceful in the face of the worst provocation provocation but the peasants grew violent they what then they what did they attacked the police station and burned it down killing 22 police men and then thousands of peasants and consequent to the killing thousands of peasants because of the killing of 22 policemen were arrested among them 19 of them were hanged to death and about 150 were sentenced for life imprisonment yani kehne ka matlab ye hai bachcho ki chauri chaura kaand jo hai aapka 2000 kisano ki ek rally congress ki rally se shuru hua aur isne kya hua ki 2000 kisano ki jo congress ki rally thi jisme 2000 kisan bhag le rahe the उस पर पुलिस ने फायरिंग की थी और ये घटना चौरी चौरा में 1922 में घटित हुई गांधी और उसमें बहुत सारे जो है किसान मारे भी गए थे गांधी जी ने सभी आंदोलनकारियों से ये अपील की उसी वक्त कि वे शांत रहें क्योंकि इस गंभीर स्थिति में वो शांति बनाए रखें और और हिंसा का जो है वो मैथड या रास्ता ना अपनाए लेकिन किसान बहुत हिंसात्मक हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला बोल दिया और उसे जला दिया 22 पुलिसकर्मी मारे गए हजारों में जो किसान थे जिन्होंने पुलिसकर्मी की हत्या करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 19 किसानों को फांसी दे दी गई और 150 किसानों को उम्र कैद दी गई सो चिल्ड्रन ऑल दीज हैपनिंग्स अकर्ड इन एट चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 और बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट अकर्ड इन 1922 इन एट चौरी चौरा द होल नेशन रिएक्टेड वायलेंटली और पूरे देश में जो है कि हिंसा का जो है वो वातावरण सा बन गया हिंसा का इन्वायरमेंट हो गया और लोग जो है वो uh, हिंसात्मक रूप से आंदोलन को लेने लगे आगे बढ़ाने लगे जबकि गांधी जी ने लोगों से ये अपील की थी कि वो इस आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाए लेकर आगे चले और अहिंसा के आधार पर शुरू होना चाहिए लेकिन जो है लोगों ने इस स्वराज के माने को अपने अलग अलग तरीके से लिया और जो है गांधी जी ने जब देखा कि पूरे देश में एक हिंसा का रूप हो रहा है और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है अब देश में पूरी तरीके से हिंसा जो है आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा था देन ही डिसाइडेड टू देन ही इमीडिएटली कॉल द मूवमेंट एंड डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ई फेल्ट दैट मूवमेंट टर्निंग वायलेंट एंड पीपल हैव टू बी ट्रेन इन नॉन वायलेंस बिफोर दे वुड रेडी दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और लोगों को एक व्यापक सत्याग्रह एक व्यापक अहिंसा के प्रशिक्षण की जरूरत है और तभी एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो खड़ा किया जा सकता है या जन आंदोलन शांतिप्रिय हो सकता है तो दैट इज वाई ही फेल लाइक दैट इसीलिए उन्होंने जो है वो असहयोग आंदोलन को भंग करने का फैसला किया उसे वापस लेने का फैसला किया सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय